接下来我们来看第二段。Richard answered that all the money in the world couldn't buy time. 好，所以呢 ，Richard 呢，他就回复了他父亲的挑战。好，他回复了父亲这一件事情。好，所以各位有没有发现，这个由 that 所引导的子句，它是放在及物动词 answered 的后面。所以呢，我们大概就可以知道，当然这个 that 呢，它就是一个名词子句。当做 answered 的受词，所以呢 ，Richard 呢回答这件事情，这件事情他怎么说的呢 ？All the money in the world, in the world 啊，表地方用来修饰前面的金钱，全世界的钱都没有办法买到时间。好，那么呢，他接下来呢 ，Richard 呢，接下来就解释咯。He explained that 啊，我们看一下这个字呢，英文念成 explain， 中文翻成解释。特别提醒同学的是，它的名词。要念成 explanation， 特别注意到它的拼法是不一样的哈，一个是 a i n， 一个是 a n， 少了一个 i。好，他就呢解释了这件事情，跟刚才的 answer that， 还有呢 explain that 一样的 ，that 在这边都是引导一个名词子句，在这个句子里面，它是当做 explained 这个动词的受词。好，所以呢，他解释到 he was in love with the woman。Miss Lantry, who was set to leave for Europe in two days. 好，这整个就是由 that 所引导的名词子句，在这边当做 explain 的首词。好，他解释到呢 ，He was in love with a woman. 好，他爱上了一个女人。Be in love with 就是爱上的意思。这个女人的名字叫什么呢？好，她的名字呢，大家都叫她 Miss Lantry 了。各位看到吗？这边呢有两个逗点。两个逗点之间，如果放的是一个名词的话，这个在文法上面、句子的结构上，我们中文就把它叫做同位语。那同位语呢，通常它前面呢会有另外一个名词，而这个名词，这个同位语就是用来说明这个女人她的身份啦、她的名字啦、她的特质啦，诸如此类的，我们就把它放在两个逗点之间。所以呢，他说呢，他爱上了一个女人，这个女人的名字就叫做 Miss Lantry。好，那接下来 Miss Lantry 它是一个专有名词，所以呢，我们就用另外一个子句来说明这个 Miss Lantry 是一个什么样的女人。那特别注意到，因为 Miss Lantry 呢是故事里面的一个女主角，所以它是一个专有名词，世界上是独一无二的。好，所以说呢，你在前面一定要有一个逗点。这个就是非限定用法。好，那这 Miss Lantry 它是一个什么样？它打算做做什么事情呢？好，这个 Who 指的就是前面的 Miss Lantry was set to leave for Europe in two days。好，我们先来看第一个片语，就是 be set to。好， be set to 的意思就是即将的意思。好，它的几个蛮常用的片语，我们再来复习一下。例如说 be about to 也是即将的意思。好，那第二个片语呢，要注意到的就是 leave for。好， leave for 呢，中文就把它翻成前往。那特别提醒同学的是，前往这个字通常后面呢会接一个地方，我们就表示前往什么地方的意思。所以呢，它即将前往哪里呢？ Europe 就是欧洲。时间是多久之后呢 ？In two days， 两天之后，他即将起身前往欧洲。Before then, he would see her only briefly when the two took a cab together to the theater for the following evening. 好，他说 before then， 好，我们来看这个片语。好，这个片语呢，我们中文把它翻成在那之前。OK， 在那之前 ，he would see her， 他呢将会看到她。Only briefly. 好，只有短暂地看到它。好，那 briefly 这个字呢，我们来看一下，它是一个副词，因为它有 ly 结尾的，意思就是短暂地。啊，在这边呢，它的用法按照句子的前后文，它的意思呢是短暂地。那它的名词呢就是 brief， 短暂的。好，所以呢，他呢只能够呢短暂地看到他什么时候呢？好，再进一步的说明，那个短暂的时间点是当什么什么的时候。所以呢，当他们 the two 指的就是 the two 指的就是 Richard 跟 Miss Lantry 这一男一女。好，就是当他们两个呢有一个机会呢可以 to a cat。好，我们先来看这个字。
。cap 这个字呢，当做名词呢，它有几个基本的意思。早先它的意思呢，可以当做马车。后来呢，因为我们现在呢，都都市都没有马车了，他们有什么呢？他们有汽车。或者是计程车，我们中文呢就可以叫做 cab。那因为这个故事的情节呢是在比较早的时候，所以这个 cab 呢有可能是马车，也有可能是计程车。好，所以呢 ，when the two took a cab， 哈，这个 took a cab 的 took 就是 take 的过去式。那这边后面接交通工具，当 take 后面呢加上交通工具的时候呢，我们中文呢就可以把它翻成搭乘的意思。好，所以呢，他们短暂可以在一起的时间呢，就是当他们一起可以搭上马车或者是计程车的时候，啊，去什么地方呢？他们搭车子要去的地方是 to the theater 啊，那 theater 的意思呢，中文就把它翻成戏院或者是剧院。他们什么时候有机会可以一起搭乘车子去戏院呢？就是 the following evening， 接下来的。那一个晚上，接下来他说 ，He thus didn't know whether he'd have enough time to tell her how much he loved her. He thus， 我们看看这个字 ，thus 指的是如此、这样或者是因此的意思。它还有一个另外一个也是很常见的中文意思，我们中文翻成因此。他呢，因此呢，不知道 whether he had enough time。那我们先来看一下这个连接词，念成 whether。Whether 的意思呢，当做连接词的时候呢，我们中文把它翻成是否。它通常呢会有 whether A or B， 或者是放在句子，它有一个另外的写法，就是 whether or not 啊，就是说不管要或者是不要，是否要或者是不要。所以呢 ，He thus didn't know whether。那这边特别要注意到是 whether。当做连接词的时候，它引导的是一个名词子句。有没有发现 “no” 这个字？在这边它是一个及物动词，所以及物动词后面我们说过了，它后面呢就是要接一个名词当它的受词。所以 “whether” 在这边当做是否的时候，它引导的是一个名词子句，在这边当做 “no” 的受词。所以呢 ，he does， 他因此他不知道是否他会有足够的时间。好，那这边呢要。特别提醒同学的是 ，he'd have 这个 he'd 其实就是等于 he would have 的缩写。好，所以呢，他呢不知道不确定是否他有足够的时间 ，enough time 什么样的时间呢 ？To tell her 好，去告诉他，告诉他什么呢？告诉他一件事。那这边要特别注意到了，这边是由 how much 这个疑问词片语所引导的一个名词子句。为什么它是子句呢？它除了一个连接词之外，我们发现它这边呢有 he 是主词，有 love 是动词，有 her 呢是受词，所以整个它就变成了一个子句，在这边当做名词子句，因为前面呢 tell 这个字是授予动词，告诉某人。一件事，所以这边呢，告诉他一件事，这件事情的内容是什么呢？他是多么的爱着他。好了，所以呢，这里呢 ，Richard 提出了挑战，他告诉他的父亲 Anthony， 全世界的钱都买不到时间，真的买不到吗？好的，那我们就接下来来看下一段。